In this video, we shall study the title, The Black Death and Its Consequences. Black Death is what we learn from this video. During the reign of Edward III, Edward III is a very important part of England. At the same time, the same time, England was worst affected by a plague generally known as the Black Death. Black Death வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது இங்கிலாந்துல the plague spread from Asia to Europe through the Italian seaports. Italian துரைமுகம் அது கடல் துரைமுகம் வழியாக Asiaல இருந்து Europe வரைக்கும் இந்த plague நோய் வந்து பரப்பு ரொம்ப அதிகமாக காணப்பட்டது இன் அ மேட்டர் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அதாவது ஆயிரத்தி தொல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது இந்த இரண்டு வருஷத்தில் இன் நியர்லி ஆஃப் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் இங்கிலாந்து டைடு ஸோ ரெண்டே வருஷத்தில் ஐம்பது சதவீத மக்கள் வந்து இங்கிலாந்து இறந்து போயிட்டாங்க இந்த பிளேங்கிற நோயினால் இன் சம் வில்லேஜஸ் த டோட்டல் பாப்புலேஷன் இட் செல்ஃப் ரீஸ்ட் சில கிராமத்தில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அங்கே வில்லேஜில் இருந்த எல்லா மக்களுமே இறந்து போயிட்டாங்க இட் அஃபெக்டட் அ சோசியல் லைஃப் ஆஃப் இங்கிலாந்து மோர் தென் எனி திங் எல்ஸ் இந்த மிடிவல் பீரியட் இந்த பிளாக் டெத்து வந்து மிடிவல் பீரியடில் தான் அதிகமாக தாக்கணு தாக்குனது இங்கிலாந்தை அதனால் வந்து மக்களோட இயல்பு வா வாழ்க்கை வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது த பெசன்ட் பாப்புலேஷன் வாஸ் த வொஸ்ட் அஃபெக்டட் பெசண்ட்னா விவசாயிகள் விவசாயிகளுடைய அதாவது விவசாய மக்கள் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டாங்க அதனால் விவசாயம் பார்க்குறதுக்கு விவசாயிகள் யாருமே இல்லை இந்த கேட்டில் வாண்டட் அன் அட்டண்டட் அண்ட் கிராப்ஸ் வேர் ராட்டிங் இன் த ஃபீல்டு கேட்டில்னா அந்த ஆடு மாடு இந்த அனிமல்ஸை வந்து டேக்கர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லாததுனால செடி கொடிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து ஆடு மாடுகளை வந்து மேய்க்க விடல என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து வேறு ஒரு திசையில் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு அதனால் இந்த அனிமல்ஸை டேக்கர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லாதனால எந்த செடிகளை வந்து அது சாப்பிட்றோமோ அதெல்லாம் அழுகி வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு த லேமன் வேர் ஆத்தரைஸ் டு அட்மினிஸ்டர் த லாஸ்ட் ரைட்ஸ் டு தயர் டெட் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஸோ யாரெல்லாம் அந்த பிளேகளை இறந்தாங்களோ அவங்களுடைய பாடியை வந்து பரி பண்ணுறது எல்லாம் வந்து ஸோ யா அனாத போனமாக தான் கிடந்துச்சு அச சில பேர் வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த பிணத்தெல்லாம் பறி பண்ணாங்க த டிசீஸ் காஸ்ட் த கிரேட்டஸ்ட் ஹேவ் ஒர்க் இன் இங்கிலாண்டு இங்கிலாண்டில் மிகப்பெரிய ஒரு துயர சம்பவத்தையே உருவாக்குனது இந்த பிளே அதாவது பிளாக் டெத் தி இமீடியட் ரிசல்ட் ஆஃப் த பிளாக் டெத் வாஸ் த ஹெவி ரைஸ் இன் த வேஜஸ் இந்த பிளாக் டெத்துக்கு அப்புறம் இதனுடைய விளைவாக என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னா ரைஸ் ஹெவி ரைஸ் இந்த வேஜஸ் அதாவது தினக்கூலி வந்து அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டது தினக்கூலி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறுரூபா அப்படின்னா திடீர்னு வந்து ஐநூறுரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏறினது அதனால் வந்து தினக்கூலிக்கு வந்து ஆள் எடுக்க முடியலை ஏன்னா அதிகமாக காசு கொடுக்கணும் வர்றவங்களுக்கு ஸோ அதுக்கான பணம் மதிப்பும் இப்போ இல்லை ஓவிங் டு த ஹெவி ஷார்டேஜ் ஆஃப் லேபரர்ஸ் த சர்வைவிங் பேசன்ஸ் டிமாண்டட் வெரி ஹை வேஜஸ் அதனால் வந்து விவசாயிகள் வந்து தன்னுடைய நிலத்தில் வந்து ஆட்களை வந்து சேர்க்கணும்னா அதிக விலை கொடுத்து அந்த ஆட்களை சேர்க்க முடிஞ்சது அவங்களுக்கு தினக்கூலி அதிகமாக கொடுக்கதா நிலமை வந்துச்சு அந்த அந்த பணத்தை கூட அவங்களால் கொடுத்து வேலை அடி அதாவது ஆட்களை வந்து வேலை வாங்க வைக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சு தி ப்ரொடெக்ஷன் வாஸ் வெரி லோ உற்பத்தியும் குறையாத இருந்துச்சு இன்சஃபிஷியன்ட் ஈவன் ஃபார் த சர்வைவிங் பாப்புலேஷன் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய சில சில மக்களுக்கு கூட சாப்பாடு சரியாக கிடைக்காத அளவுக்கு வந்து உற்பத்திகள் ரொம்ப குறைவாக காணப்பட்டது பிகாஸ் விவசாய நிலம் பார்க்குறதுக்கு ஆட்களே கிடையாது எல்லாருமே பிளாக் டெத்தில் இறந்து போயிட்டாங்க இருக்கிறவங்களும் வந்து அதிகமாக பணம் வந்து டிமாண்ட் பண்ணனால யாருமே விவசாய நிலத்துக்கு ஆட்களை எடுக்க முடியலை த கவர்மெண்ட் இன் ஆர்டர் டு கண்ட்ரோல் த வேஜஸ் அண்ட் ப்ரைசஸ் பாஸ்ட் த சேஷ்வேட் ஆஃப் லேபரர்ஸ் இன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னில் வந்து ஒரு சட்டம் இயற்றினாங்க இந்த வேஜ் அண்டு ப்ரைஸ் அதாவது தினக்கூலியமும் உற்பத்தி மேலே இருக்கிற விலை மேலே ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் வாஸ் நாட் ஆனர்டு பை த பீப்புள் ஆனால் மக்கள் யாருமே இந்த சட்டத்தை வந்து 
வரவேற்கல த பிளாக் டெத் வாஸ் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிரேக்கிங் அப் ஆஃப் த ஃபியூடல் மேனர் ஆனால் பிளாக் டெத்துடைய வர அதாவது வரவு வந்து சில பேருக்கு நன்மைகள் ஏற்பட்டது ஸோ பிளாக் டெத் வந்ததுனால ஃபியூடல் மேனார் வந்து அழிக்கப்பட்டது ஃபியூடல் மேனர் அப்படின்னா இந்த நில பிரபுக்களுடைய அந்த சில பேர் நிலம் வச்சுருப்பாங்க அந்த நிலத்தில் வந்து விவசாயிகள் வந்து வேலை செஞ்சுக்கணும் அந்த பிரபுக்கள் அதாவது யார் நிலம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு உழைச்சி அவங்க டெவலப் பண்ணுறதுக்காக சில அடிமைகள் மாதிரி மக்கள் வாழ்வாங்க ஸோ இந்த ஃபியூடல் மேனரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அபாலிஷ் பண்ணாங்க த சர்ஃப்ஸ் டிமாண்டட் மணி பேமெண்ட் வித் விச் தே குட் பை தயர் ஃப்ரீடம் சர்ஃப்ஸ் அப்படின்னா இவங்க வந்து தொழிலாளர்கள் அதாவது யார் நிலம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க நிலத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவங்க இவங்க வந்து அதிகமாக பணம் வந்து கேட்டாங்க சம்பளம் ஒரு நாள் சம்பளம் அதிகமாக கேட்டாங்க அதே மாதிரி சம்பளம் கேட்குறாங்க ஃப்ரீடமும் கேட்டாங்க அவங்க இஷ்டப்படி வேலை செஞ்சுக்கலாம் எங்கே வேணாலும் வேலை செஞ்சுக்கலாம் எப்படி வேணால் வேலை செஞ்சு ஃப்ரீடம் கேட்டாங்க ஹென்ஸ் த ஃப்ரீ லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் நியூ கிளாஸ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் கால்டு யோ மேன் ஸோ அந்த மாதிரியான மக்களுக்கு வந்து யோ மேன் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க ஸோ அப்படி ஒரு குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடமும் வேணும் ஹை அதாவது அதிகமான பணமும் தின சம்பளமாக தேவைப்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு பேர் யோ மேன் எமர்ஜ்டு அஸ் அ செப்பரேட் கிளாஸ் அவங்க ஒரு செப்பரேட்டாக அழைக்கப்பட்டாங்க தே பிளேடு மேஜர் ரோல் இந்த இங்கிலீஷ் லைஃப் லேட்டர் ஸோ பின்னாடி வந்து இவங்க வந்து இங்கிலாண்டு அரசியலை வந்து பயங்கரமான மாற்றத்தை உருவாக்குனாங்க இவங்க யோ மேன் த லார்ட்ஸ் ட்ரை டு மீட் த சுச்சுவேஷன் பை ரிசார்ட்டிங் டு டூ மெத்தட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை பார்த்துக்கப்புறம் அந்த லார்ட்ஸ் அந்த அரண்மனை இருக்கிற லார்ட்ஸ் வந்து சில மெத்தட்ஸை வந்து அவங்க கையால் பார்த்தாங்க இந்த பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வர ஒன் வாஸ் டு அபண்டன் அக்ரிகல்ச்சர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஷீப் ஃபார்மிங் என்னென்னா ஒரு மெத்தட் கொண்டு வந்தாங்க யாராட்ட அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கோ அதை அவங்க வந்து ஷீப் ஃபார்மிங்காக கொடுக்கணும் செம்மறி ஆடுகள் ஆடுகளை வந்து மேய்த்தலுக்காக அக்ரிகல்ச்சரை வந்து அவங்க கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க த இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் ஹேட் குட் மார்க்கெட் இன் த காண்டினென்ட் அண்ட் இட் ரிக்வைர்டு லெஸ் நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கிலாண்டோட காட்டன் வந்து மார்க்கெட்டில் அதிக வேலைக்கு போயிடுச்சு ஆனால் இதனுடைய தொழிலாளர்கள் வந்து குறைய பேர் தான் தேவைப்படும் அதனால் வந்து மார்க்கெட்டில் இது நல்ல பேர் எடுத்துச்சு அனதர் மெத்தட் வாஸ் டு லீஸ் அவுட் த லேண்ட் அனதர் மெத்தட் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து லேண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னா யார் வந்து லேண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ யார் விவசாயம் பார்க்க முடியுமோ அவங்கிட்ட வந்து லேண்டை வந்து லீஸ்க்கு விட்டலாம் அதை குத்தகைக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க த லார்ட்ஸ் கேவ் த யூஸ் ஆஃப் தேர் லேண்ட் டு அ டெனண்ட் ப்ரொவைடட் ஹீ பெய்ட் அ சம் ஆஃப் மணி டு தேம் ஸோ லார்டு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு லேண்டை வந்து யாருக்கும் அது குத்தகைக்கு விடுங்க அதற்கு அவங்க வந்து பணம் கொடுக்கணும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கக்கூடாது ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் லேண்டு கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு அவங்க பணம் கொடுத்த மட்டும் நீங்கள் லேண்டு நீங்கள் லீஸுக்கு குத்தகைக்கு விடலாங்கிற ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க மெனி என்டிவரிங் டெனன்ஸ் டுக்கு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம் அண்ட் என்ரிச்சு தெம் செல்ஸ் அதனால் வந்து நிறைய இந்த பே இவ்வளோ பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா தங்களால் அக்ரிகல்ச்சர் பார்க்க முடியலன்ட்டு நிலங்களை வந்து எல்லாருக்கும் குத்தகைக்கு விட்டு அது மூலமாக பணம் சம்பாதிச்சாங்க ஸோ அவங்க லைஃப் வந்து நிறைய உயர்ந்தது த பிளாக் டெத் ஹேட் மாரல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ நீதியாகவும் சரி அரசியல் ரீதியாகவும் மத ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பல பயன்களையும் இந்த பிளாக் டெத் கொண்டு வந்தது த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு வாஸ் ப்ரிடிக்டட் அண்ட் மெனி கேவ் தெம் செல்ஸ் டு எக்ஸஸ் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் அண்ட் ரிவேலிங் அதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சாங்கன்னா உலகம் அழிய போகுது அதனால் வந்து உலகம் அழியிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாமே சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய குடிப்பழக்கங்களை ஈடுபட்டாங்க Many others looked upon it as the wrath of God for their sins and intensified their prayers and devotion. நிறைய பேர் என்ன நினச்சாங்கன்னா இது வந்து ஏன் உலகம் இப்படி அழிய போகுது எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் மக்கள் வந்து நிம்மதியெல்லாம் வாழ்கிறான் அப்படின்னா இது கடவுளுடைய கோபந்தான் நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கு இது தண்டனை அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க சில பேர் தஸ் த பிளாக் டெத் பிராட் அபவுட் அ தரோ சேஞ்ச் இன் த ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி இங்கிலீஷ் சொசைட்டி இந்த இங்கிலீஷ் சொசைட்டியில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு இந்த பிளாக் டெத் அதாவது பதினாலாம் நூற்றாண்டில் Though it meant a heavy loss of lives, it brought freedom to the serfs. So, in the Black Death, when the people came to the people, the serfs were a part of the
அவங்க இஷ்டப்படி எங்கே வேணாலும் வேலை செஞ்சுக்கிறாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து கிடச்சிது இதுதான் வந்து பிளாக் டெத்தும் அந்த பிளாக் டெத்துடைய கான்சிக்வன்சஸ்